à, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé à, Tiếp đến cuốn video thứ 3 Chia sẻ với các bạn vườn anh Dũng Cầu à, Địa chỉ thôn Gò, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội à, Một đặc thù vườn cảnh là sân vườn của một quán cà phê anh trang trí rất là dâm mát với một cái khu sinh thái yên tĩnh cây cảnh nghệ thuật non bộ cảnh những cái lồng chim cảnh bể cá cảnh và những dây leo sen kín tạo nên một cái không khí rất mát mẻ Và à, đây là một cây ổi Một bệ ổi tương đối đẹp ấy. À, Những cây khai thác ở trên rừng Đưa về à, Thuần được vài ba năm nay rồi Nó phải nuôi đến thế đấy Thì nó mới cân đối với cái bệ thân Quả đấy rồi Rồi Những cái vết này sau lại phải xử lý hết ấy trong bôi keo mà thôi Cái ổi này mà giao lưu giá nào anh? Ba chục Bao nhiêu? Ba Ba mươi triệu à, Thế là gọi là ba mươi triệu Ba chục thì tôi đưa cho anh cái tờ hai chục màu xanh với tờ mười <cười> nghìn Một chục màu đỏ, màu vàng đấy Được không? Anh <cười> bảo ba chục Ba chục triệu hoặc 30 triệu Vâng Chưa tay với à, bệ ổi à, Chúng ta đến với một số cây à, à, Ví dụ như ruối Những cái ruối, những cái phôi ở ruối Vâng, đến cái phôi dưới này nhìn hay quá nhỉ Cái này sau vót cái này cho nó nhỏ bớt đi bác nhỉ Vâng Đặt theo hướng khác có được không hay là cứ về hướng này Cái phôi dưới này giao lưu giá nào anh ơi? 6 triệu 6 triệu Và... Đây là một phôi, phôi ổi dáng hoành À, phôi ổi này bao tiền anh Dũng? 3 triệu 
3 triệu à? Rồi. Và cũng nói về ổi. À, một cái phôi ổi à, gồm có 4 thân song siêu này. Chắc là dưới bắn dễ ổn định hết rồi đấy Vâng, khỏe lắm Bởi vì trên nó ra lộc mới thế này rồi mà Sau này nó khỏe hết thì mình bỏ hết cái đất khu này đi Vâng, cơi hở dễ Cái phôi này giá bao nhiêu ạ? 4 triệu rưỡi Bao nhiêu? 4 triệu rưỡi Cũng 4 triệu rưỡi Rồi Vâng, cũng nói về phôi ổi Chúng ta thấy có cái phôi này Sau đó chuyển hướng ngoặt về một phía Và anh Dũng hình như tôi đọc được suy nghĩ của anh Anh đang tạo dáng bạt phong đúng không? Đấy. Có hoa rồi Rồi, hoa rồi Phôi này giá bao nhiêu anh? 2 triệu rưỡi 2 triệu rưỡi Ok Và chúng ta thấy có một số những cái phôi tầm nhỏ phía mặt bàn bên này nữa Mỗi cái mỗi một dáng vẻ khác nhau Cứ lên rừng gặp là đào về thôi Về ủ bấn dưới thì bắn dễ trên nảy nọc là đẹp rồi hai cái phôi này mỗi cái phôi bao tiền triệu rưỡi một cái xem bác quay một uh, bác đại gia ở trên Thái Nguyên như bệ đẹp à. Đây là mầm của nó mọc lên này à? Vâng Cái bệ nó lũa này kìa Đất của nó đấy Lũa đấy. Nó rơi vào vài trăm năm này như cái này Đúng rồi Cái này gọi là rừng thôi Cuống nó đỏ nhỉ Hoa mình... đẹp lắm Hoa nó trắng mà tròn như là quả cầu Thơm mình... Lâu mình cũng không không nhớ bởi vì nó sống chủ yếu nó, dưới... nó nhiều loại cây quá mình tiếp xúc rồi đến hàng cây, hàng cây hàng, hàng, là, hàng nghìn loại rồi. Hỏi người ta sao là cây gọi là cây 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 trên khoa học nó như ở ở địa phương hay gọi cây cây cửa nước. Cửa, cây cửa, cửa, cửa nước. cửa cửa nước. Nó sống chủ yếu dưới bùn, dưới bùn dưới nước. Cửa nước. Vâng. Và, và đây một cái bệ ổi cũng rất lớn À hai bên này đều phun dễ mạnh này kìa Đầu này cũng phun dễ đây Gọi là cầu rồi Vâng gọi là dũng cầu mà <cười> Đấy à, Cành này cành hồi về Cái điểm này Anh đánh là nó có bị nứt toát không Nó gãy em bó lại Chắc là bây giờ liền liền mạnh rồi Đây rồi cứ để mãi nha, đừng có rửa ra vội sớm Để tránh nước nó vào Sau này chỗ đấy lại trở thành cái 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 vết gãy vuông góc lại đẹp ừ. Thay ở cái chỗ đó Nó có hai điểm tiếp địa Bao tiền cái phôi này anh? 7 triệu. 7 triệu ạ. Và ở vị trí này tôi thấy anh cũng có cái bệ ruối lớn đây. Bệ ruối này là con rùa. 
đây là cái đầu rùa đây à, phần lưng mai trên và đây là chân này cũng là một cách chiều tượng kim quy Cái bệ ruối uh, giống uh, rùa này giá bao tiền anh ơi? 11 triệu 11 triệu Và... Bệ gọi là sao chơi này rừng ruối ừ. à, Bên này là bệ khí khế Cái này chắc khế chua rồi Khế ngọt đấy à, Thế ngọt ngọt được khế về xong à. Khai thác được cái bệ tổ Bệ này là người ta chặt nó hàng chục năm rồi nó mới như thế này Chặt ở vườn người ta Còn về mình làm tay làm nó xì này thì lâu Nhưng cái vết lũa này phải xử lý để cho giữ được cái gỗ ở trong à. Cái phông là lũa Anh đóng đi trong sơn ạ à. Bao tiền cái bệ khế này 15 triệu 15 triệu Vâng, và đây là một gốc uh, gốc sung, sung, mật, sung mật. nhưng mà có tên là sung mật Sai quả lắm, tất cả những cái này là quả nó dụng rồi Vâng, hay gọi là sung ngõa ngõa đấy hả? Quả nó có giống hệt quả sung kia đấy chứ Quả nó to ăn ngọt lắm trong toàn mật Ừ, sung mật Cái bệ này bao tiền anh ơi? 6 triệu 6 triệu Vâng, còn đây là bệ cây túc này Ra lộc này À, với một cây ruối mà anh Dũng Cầu có nói là nhìn nó giống cái mỏ neo Và đây là cái vị trí cái mỏ neo bỗ xuống đây. Nhiều cốc dưới cũng kỳ dị Cái này giá, giá bao nhiêu anh? Cái này giá uh, 5 triệu rưỡi 5 triệu rưỡi Ờ anh hay báo giá có cái câu 5 triệu rưỡi nhỉ? Tôi để ý nhiều cây rồi <cười> 5 triệu rưỡi Thì có cái nét rất là kỳ dị Em cũng vừa mua phôi vừa đi kiếm được nó không đẩy hơn thì báo giá nó mềm mềm hơn Vâng Cứ đi lên nương, lên dãy, lên rừng gặp những cái gì nó hay hay thì mình lôi về Vâng, vâng. lôi về, lôi về mình cứ ủ ờ, Thì cứ cho nó một bữa say đi là xong Vâng, chúng ta quan sát qua một số những cái khung cảnh Vườn anh Dũng Cầu Trước khi kết thúc cuốn thứ ba Cũng là kết thúc quá trình tôi thăm và chia sẻ vườn anh 
một à, à, vườn cảnh mang tính chất là cà phê vườn nhưng dòng cây cái chính là những cây khai thác ở trên rừng lan phi điệp cũng giao dịch được và phi điệp toàn bao vị đấy phi điệp À, với những cái à, à, giò lan phi điệp như thế này mà anh em mình đến thăm được trực tiếp vườn thì sẽ à, yêu thích sẽ cùng anh Dũng giao lưu. À, số điện thoại của anh Dũng Cầu à, dưới dòng chữ Dũng Cầu ở trên màn hình ở phút đầu và phút cuối của các cuốn video. Và Đỗ Sinh xin, xin à, à, dừng video tại đây xin à, cảm ơn các bạn đã theo dõi đồng hành cùng với hương sắc độ sư xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau